really good. It's very Spanish like. Zaha. Oh, oh, oh. عسلامة انترنت كم نعرفوا اللي برشا منكم يحبوا تمخميخ قلنا نزيدوكم كبسول جديدة سبيسيال ماكلة دونك اليوم في اول حلقة باش نمشيو نشوفوا ستريت فود نتاع شوارع تونس العاصمة تو العشاء نتاع الصباح ونورمال على الاخر باصي اخرى البتي ديجني نتاعنا يكون صحن كفتاجي ربي يسر خاطر المرة هذه مانيش وحدي فما صاحبي بديس وراه الكاميرا اللي مازال كان ضامن للفريق 66 كيف عسلامة بديس عسلامة ومسكين ماشي في بالو باش يبدا ريجيم اليوم دونك يغنوا بشوية عندنا رونديفو شوية اخر مع الشيف وجدي برجي قدام البقعة اللي عملوا فيها الاكسبوزيسيون تونيس سونتر فيل اكس باتريموني اللي كنا حكينا لكم عليها على السيت نتاعنا 66 كيف بون كوم دايور برا عملوا عليه دوره راهو فيه برشا حاجات سمباتيك خاطر ابار لي فيديو نعملوا زيد ارتيكلوات نهبلوكم راه نخليكم تعملوا دوره صغيره مع بيديس في الاكسبوزيسيون ومن بعد ننطلقوا لتور كولينير نتاعنا Vous allez bien oui. On va faire aujourd'hui quelque chose qui est très simple. On va marcher dans toute une ville. On va un tout petit tissu qu'on a choisi avec le central pour un peu parler de patrimoine fast-food. Tout ce qui est patrimoine culinaire de rue dans la Tunisie. Up, we go oh. على حقه نقطة نظام صغيرة كانوا معنا ألمان فرنسيس وسبانيول في التحويصة متاعنا أو كعلاش تفسير متاع وجدي كان بالسوري ربي لا تلوموا علي Alors notre petite installation elle est là sur plusieurs histoires culinaires de l'humanité l'homme très riche mangeait de la viande il est très pauvre mangeait quelque chose qu'on appelle les protéines des pauvres aujourd'hui c'est très végé c'est très bien pour la santé aussi c'était les féculents on mangeait les féculents le beau matin eh bien, le plat de foule égyptien ou syrien ou libanais, eh bien, la même chose on trouve en Tunisie avec un foule d'amus. On utilise aujourd'hui pour le kamia. Pour faire les prières. C'est des petites installations. Aujourd'hui, on trouve des brouettes avec des, des roues de, 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 de bicyclette et ainsi de suite. Euh, ma grand-mère me disait avant, il tapait à la porte, il disait Je peux m'installer devant votre maison Et bien, le monsieur s'installe avec une petite table qu'on trouve un canoun. Et un grand récipient euh, en cuivre, en, en pierre, une installation très simple. Et c'est pour ça qu'elle se survit encore. Ce plat, il s'appelle Shanfu. Juste à côté du parking, on va trouver le Hanout Hadi, il m'a fait la adresse. لا سينياليتيك لا بوبليسيتي لا حتى شيء عسلامه ست اسحنا انا دايا عمره فوق ال 100 سنه ثوم وبوريا وزيت زيتون وعظم عربي وكباب وكباب كلها بيو ب 3500 يو تيك ذا سبون اند يو جاست دو لايك بيكاسو دو ات ان بيرفكت واي اتس ا مورنينغ ديش دو ات دو ات دو ات دو ات دو ذا ماسكر يور سيلف Ali. Si, Le restaurant, il est simple, il n'a pas de nom, ce qui est très beau. Mais qui t'aime chez le marché central, tu sais, il y a C'est à côté du parking, le bar, Bahdanej Danemark. On trouve un tout petit étal, mais tu as un maximum midi. C'est un peu matinal plutôt. Dieu te le choumous. Et grâce à ces petites installations, on va raconter l'histoire des communautés. 
On a toute une grande communauté qui a une fierté à notre vie, à notre existence, qui fait partie de notre héritage, qui est la communauté noire africaine. On est des Africains. Mais elle était malheureusement marginalisée même par la culture et l'art. Ben, la communauté noire se dirigeait vers des activités qui sont des activités d'aide. On trouvait des grandes familles noires qui travaillent sur tout ce qui est activité motrice. Ils préparaient de, des farces. Ils coupaient de la rissa, ils préparaient de la rissa et tout ça. Et c'était une activité comme le cafetège. Du coup, ils ont installé la première établissement qui représente toute une communauté. Et on va tastir et sattar. On va ligner les légumes jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu en filament. Sout. Hotasman. Allez, c'est des chanreilles. Qu'est-ce que c'est le cafetège alors, à une époque, il y avait des petits restaurants qui vendaient des keftas et des boulettes de frites avec un assortiment. L'été, on avait moins de légumes. Et on a inventé quelques, un plat qui a beaucoup de traces espagnoles. C'est le kafteji. Le ji, c'est turc pour dire le métier. Ah, le kafteji, c'est le fait de couper des légumes frites avec de la coriandre, avec pas mal d'épices et hop, de l'huile d'olive avec les keftas et on donne. Les keftas, ça coûtait cher à l'époque. La viande, ça coûte cher. Du coup, qu'est-ce qu'on a remplacé On laissait le plat baigner lui-même, se, se représenter. Et c'était le kefta, le keftej. Ce restaurant, depuis 36, demeure jusqu'à aujourd'hui parmi les repères de plats keftej. Et avec les pommes de terre en rondelles traditionnelles, c'est simple et c'est tout, basta, il n'y a rien, il ne sert que ça, rien d'autre. On va avancer, voir l'histoire de Hajan Habou Habarcha. Le frais est cassé. Allez. Le frais cassé, on dit souvent, c'est une tradition juive, tandis que c'est une tradition plutôt tunisoise. Ça a commencé chez les boutiques de Romarasneya. Les boutiques de Tata Winnie, qui étaient les gens, les mathématiques aussi. Et les Ftaïr le bon matin travaillaient de l'aube à 8h. Ils restaient de la pâte. Et ces gens-là voulaient continuer à travailler toute la journée. Ils ont pétri ce reste de pâte qu'on appelle le vin aujourd'hui. On ajoute avec ça de la farine. On va pétrir et ça devient une pâte à pain. Et c'est ce qu'on va avoir maintenant c'est la recette authentique des mini Ftaïr farsi, qui est l'origine du fricassé. C'est pas gros. C'est aplati comme une toute petite ftaïr, farci de deux choses simplement. Généralement de pommes de terre et de thon. Après, de la rissa et des olives, c'est de plus. Le fric cassé, c'est une appellation vraiment européenne qui vient du frit et cassé. Pourquoi Parce que quand on la frit, elle devient un peu trop coussin. On va la casser un peu pour qu'on puisse la farcir. Yeah. Le fast-food, il est logique dans simple à préparer, simple à manger, simple à prendre et pas cher à payer. La pizza était vraiment la reine. On achetait par pèse poids. On pesait par exemple deux portions, une seule portion et on faisait une pizza très simple avec une pâte de pain, avec une sauce de tomates, oignons caramélisés, en choix. Capre, olive, basta. De l'huile d'olive à la fin et vous servez simplement. Alors, c'est une pizza qui est très très bonne, qui est faite vraiment de quelque chose de très grenier. C'est oignons caramélisés, des tomates tomates sèches On a des, des anchois, des olives, pas mal de choses et de gorgées de l'huile d'olive. La pâte, mahlé à pâte très simple, regarde, elle est moelleuse. Pâte de farine, levure, huile d'olive et c'est tout. Oh. 
نزلت ما تحبش واحدة بالاسمار بالكل لا بالحق بالعكس حل 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 من الفم فم فم طول قالوا آه رجيم ناس حبيب بيناتنا اه هو السر نتاع البيتزا السر نتاع البيتزا فيها نكهة خاصة ما نجموش يعملوها حاولوا مشوا يعملوها في المرسى عملوها في الحمامات عملوها في حق الويد عملوها في البلايص الكل عندنا نكهه خاص ومرحبا بكم في كل وقت مره جاي مرحبا بكم هاي لا غيزاتا تونسيه توت بيتيت باتيسري مولوس تري بون مي كي في aussi baver les autres pâtissiers européens avec ce, cette communication et symbiose entre sud et nord et ça crée des recettes multiples qu'on appelle aujourd'hui macarons et autres mais c'est la guisata qui fait la mamie de ces pâtisseries les samsa les briques halou on a là ça c'est le fresque c'est l'ancêtre du macaron il est là c'est des pâtes d'amande bat bout à cave moi le zon il y a des fait à blanc d'œuf fait à farine de noisette Et de la, du sucre, et un tout petit peu de farine, c'est tout. Pas de farine. Je vais te parler de ta arco, dis-moi, fais les recettes. Il y a des gens qui ont 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 des gens